ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് മാത്സിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സിലബസ് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതാണ് ഓക്കെ എസ് സി ഗുപ്ത വി കെ കപൂറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇതിലുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ബി സി എയിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മതിയാകും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇനി ഈ സെമ്മിലത്തേക്ക് വേണ്ടി എ എസ് എമ്മിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് അതായത് എൽ ആർ പോ ടിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ എ എസ് എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂ ബുക്ക് എൽ ആർ പോ ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വാങ്ങിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷനാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് സിലബസ് പറഞ്ഞ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതാണ് ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വന്നാൽ വായിക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലം ആ ബുക്ക് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എ എസ് എമ്മും കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും ആ വലിയ ബുക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നതും ആ ബുക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് സെയിം സിലബസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രം പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ടായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ട പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എ എസ് എം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളതിനായിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ നമുക്കത് ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല ഒന്നാമത് മാത്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകി So, we are moving on to the first module. Okay. So, that is the first module. So, that is the theoretical distributions. Okay. Theoretical distributions are the first module. I am going to say the frequency distribution. I am going to say the frequency distribution. I am going to say the theoretical distribution. I am going to say the theoretical distribution. Okay. That is the first module. ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് എനി നമ്പർ നമ്പർ നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് എണ്ണം ഓക്കെ എത്ര എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും എണ്ണം എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എണ്ണം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ആക്കി എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടേബിൾ ആക്കി എഴുതാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതിൻ്റെ എണ്ണവും കാണിച്ച് നമ്മളതിനെ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയോ ടേബിൾ ആക്കിയോ ഗ്രാഫ് ആക്കിയോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് അത് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന നൂറ് കിലോ ഉള്ള ഇത്ര പേര് ഇത്ര പേരെന്നായിരിക്കില്ല അല്ലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറിനും നൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് വെയ്റ്റുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കിലോഗ്രാം അല്ല കേട്ടോ എൽ ബി എസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നൂറ് എൽ ബി എസിനും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എൽ ബി എസിനും ഇടയിലുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു എട്ട് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലെ നൂറ്റി അഞ്ച് എൽ ബി എസിനും ദൻ നൂറ്റി പത്ത് എൽ ബി എസിനും ഇടയിൽ ഒരു പത്ത് പേര് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് എണ്ണം കാണിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇത് ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഇനി നമ്മളതിനെ ഒരു ഫ്രീ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബി ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ബ്രേക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വരെ എത്രയാണ് എട്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും വൺ നോട്ട് ഫൈവിനും വൺ ടെണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് പത്ത് പേര് ഓക്കെ നൂറ്റി പത്തിനും നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കറിവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവും അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കറവ് സോ അതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ഫ്രീക്വൻസി സോറി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി കവ് സിക്കർവ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ വെച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു സോ ഇത് ഗ്രാ ഇത് രണ്ടും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ടേബിളായിട്ടോ ലിസ്റ്റായിട്ടോ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഡേറ്റ അല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ടേബിളിനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എഫ് ഡി എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓക്കെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആണിത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തിയററ്റിക്കൽ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി എന്നല്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെയും ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും ബേസിസിൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിളോ ഒരു ലിസ്റ്റോ ഒരു ഗ്രാഫോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ
അസ്യും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അസ്യും ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും ഡേറ്റ ഓ എൺപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഒരു ടേബിള് അല്ലെങ്കിൽ എനിവേ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലാർജ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് മാത്തമെറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും പേരുകളുണ്ട് ഏത് പേര് ചോദിച്ചാലും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മന പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ നമുക്കുള്ള ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മളൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് മാത്തമെറ്റിക്കലി ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അതായത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് എക്സ് ഓക്കെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് എക്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ദ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതെന്താണെന്നറിയാമോ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതാണ് ശരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാലെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് സോ പി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ റാൻഡം വേരിയബിൾ വൺ ആവുക എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ടുവിന് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി ത്രീക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ അഗെയിൻ ഫോറിന് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടേബിളിനെ റെപ്രസ ടേബിളാക്കി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വേ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സോ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ പി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഈസ്
is equal to point two. P of x equal to five. Equal to point two. इंगे ने इड़ा मत्त. पक्षे अदा अने discrete probability distribution. पक्षे continuous probability distribution दो अरण्या. It should not be a specific value. उरे range आयरी किंता नेग. ना दा इधर P of x equal to one ना है. आने के ले. Its value can be zero to point seven. अगर नहीं आना तेरी है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू आने, इधर ने एक रेंज आने तेरे ना तो इनके लिए डेट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नमले इंतज़ार दो बारे ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो बारे, इधर ले हमें क्या स्पेशल टाइप आई तो ना कोरे डिस्ट्रीब्यूशन है Bernoulli, Bernoulli distribution, binomial distribution, then Poisson distribution. इधर मून अन्ना माने discrete probability distribution, ना special distribution साना. ये मून special distribution साना मैं कपड़ी के नाम पिने continuous distribution आया uniform and normal. ये रैंडम कंटिन्यूअस लम पढ़ क्या इतने ये कार्य गलाना ना हमारे ये मॉडल उल्ल डिस्कस किया बोलूँ सो बर्नोली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अंगने याना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अंगने याना अद ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा ना उरी टाइप ऑफ़ आना ओके ओरो टाइप पीने Okay, this is the first thing that we have to learn about. One short note on that. I will upload it in the Google Classroom. So, if you have to learn about this, you will be able to learn about this video. If you have to learn about this video, you will be able to learn about this video. If you have to learn about this exam, you will be able to complete the graph. Okay, thank you.